so our subject is hydrology uh, and it is for bc civil engineering technology and the credit hour for this course is two hours uh, today we will uh, have lecture number three in lecture number three uh, uh, the topic we will study today is a water budget equation for a catchment area uh, the area of a land draining into a stream at a given location is known as catchment area or drainage area or drainage basin or watershed. Uh, so any area uh, which uh, uh, drains in a, into a stream uh, at a given location, any location it may be. So uh, it is uh, that land area of land is known as the drainage area it also known as the drainage basin or watershed or a catchment area for a given catchment area in any interval of time the continuity equation for water balance is given as a change in mass storage that is equal to a mass inflow minus a mass outflow so in order to get the continuity equation for water balance uh, uh, for a given catchment area uh, in any time interval the water balance equation is given as the uh, change in uh, mass storage equal to mass inflow uh, minus outflow uh, minus mass outflow if we uh, minus the uh, mass outflow from the mass inflow so we will get the change in the mass storage the change in mass storage is denoted by delta s uh, that is equal to a mass inflow is denoted by vi and mass uh, mass outflow is denoted by v naught this water budget equation for a catchment area is also known as the uh, water balance equation uh, for a uh, given catchment area the water budget equation for a catchment area considering all process uh, for time interval delta t is written as delta s equal to P minus R minus G minus E minus T. So uh, the water budget equation for any catchment area, uh, including all the processes, or considering all the processes uh, in a in a given time interval, delta T uh, can be written as uh, delta S equal to P minus R minus G minus E minus T. Here, delta S represents the change in storage. Uh, P is the precipitation, R is the surface runoff, uh, G is the uh, net groundwater flow outside the catchment area, E is the evaporation and T is the transpiration. So in order to get uh, uh, the uh, delta S uh, that is uh, the change in storage, uh, we, uh, we have to minus uh, the uh, surface runoff, uh, ground, net groundwater flowing outside the catchment. Uh, evaporation and transpiration from the precipitation and we will get the uh, net uh, change in storage that is delta s storage of water in a catchment occurs in uh, three different form and it can be written as s is equal to sm plus sm uh, sorry ss plus sm plus sg where s is the storage sm is the surface uh, water storage SM is the soil moisture storage and SG is the groundwater storage. So, uh, for any catchment, uh, this uh, the water storage form uh, uh, the water storage occurs in these three forms. Hence, uh, change in storage may be expressed as delta S is equal to delta SS plus delta SM plus delta SG. So, in order to get uh, the change in the storage. Uh, we denote uh, this uh, above equation as delta S equal to delta SS plus delta SM plus delta SG. The rainfall uh, uh, runoff relationship can be written as R is equal to P minus S. This equation is used for finding uh, the relationship between uh, rainfall uh, runoff. Uh, the, in here R is the uh, surface runoff, P is the precipitation and L is the uh, losses. That is a water not available to run off due to infiltration, evaporation, transpiration or surface storage. So uh, this is uh, known as the water budget equation for a given catchment area or also known as the water balance equation uh, for a given catchment area. In this case, we have a catchment area, we call it drainage area. 
ड्रेनेज बेसिन भी कहते हैं और वाटर शेड भी कहते हैं ये हमारे पास एरिया वो एरिया ऑफ लैंड है जो कि ड्रेन करता है स्ट्रीम के अंदर ठीक है किसी भी गिवन लोकेशन के ऊपर इसको जो है हम कहते हैं कैशमेंट एरिया ड्रेनेज बेसिन और ड्रेनेज एरिया और वाटर शेड किसी भी कैचमेंट एरिया के लिए फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है फॉर वाटर बैलेंस उसको हम जो है लिखते हैं चेंज इन मास स्टोरेज इक्वल टू मास इन फ्लो माइनस आउट फ्लो यानी कि जितना भी आपके पास जो चेंज इन मास स्टोरेज है वो आपके पास बराबर है जितना फ्लो हो रहा है मास इन फ्लो हो रहा है उसे आपने जो है मास मास आउट फ्लो जो है माइनस कर लेना है सो यू विल गेट द चेंज इन मास स्टोरेज और इसको जो है चेंज इन मास स्टोरेज को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एस से मास इन फ्लो को जो है वी आई से और मास आउट फ्लो को वी नॉट से जो है हम डिनोट करते हैं जो वाटर बजट इक्वेशन है कंसिडरिंग ऑल प्रोसेस फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी जो है वाटर बजट इक्वेशन किसी भी कैचमेंट एरिया के लिए उसको हम जो है लिखते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू पी माइनस आर माइनस जी माइनस ई माइनस टी इसमें जो पी है ये हमारे पास जो है नेट प्रेसिफिकेशन है ठीक है आर जो है हमारे पास सरफेस रन ऑफ है जी जो है हमारे पास नेट ग्राउंड वाटर फ्लोइंग आउटसाइड डिकेचमेंट एरिया है ई जो है हमारे पास इवापोरेशन है और टी जो है हमारे पास जो है ट्रांसपायरेशन जबकि जो डेल्टा एस है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है चेंज इन स्टोरेज को जो स्टोरेज है वाटर की किसी भी केचमेंट के अंदर वो तीन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो हमारे पास जो है अकर होती है और इसको हम जो है लिखते हैं एस इज इक्वल टू एस एस प्लस एस एम प्लस एस जी इसके अंदर एस जो है हमारे पास जो है टोटल स्टोरेज है एस एस जो है हमारे पास सरफेस वाटर स्टोरेज है एस एम जो है सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज है और जी जो है हमारे पास ग्राउंड वाटर स्टोरेज है आ, इसके अंदर हमारे पास जो चेंज है स्टोरेज के अंदर इसको हम जो है एक्सप्रेस करते हैं एज डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस एस प्लस डेल्टा एस एम प्लस डेल्टा एस जी से जो रेनफॉल रन ऑफ रिलेशनशिप है उसको जो है हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू पी माइनस एल आर एस में जो है सरफेस रन ऑफ है पी जो है प्रेसिपिटेशन है और एल जो है हमारे पास जो है लॉसेज है लॉसेज uh, हमारे पास जो है जो अकर होती है वो हमारे पास जो है वो वाटर है जो कि अवेलेबल नहीं होता रन ऑफ को ड्यू टू एल्फिल्ट्रेशन इवापोरेशन ट्रांसपायरेशन या सरफेस स्टोरेज यानी कि वो वाटर जो हमारे पास जो है रन ऑफ के लिए अवेलेबल नहीं होता उसको हम जो है लेते हैं एज ए लॉसेज प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे इसके ऊपर सो वी हैव प्रॉब्लम्स नंबर वन लेक हैड वाटर सरफेस एलिवेशन ऑफ टेन वन जीरो थ्री पॉइंट टू जीरो जीरो मीटर अबव द डेटम एट द बिगिनिंग ऑफ सर्टन मंथ इन दिट मंथ द लेक रिजर्व एन एवरेज इनफ्लो ऑफ सिक्स क्यूमिक्स फ्रॉम सर्फिस रन ऑफ सोर्सेज इन द सेम पीरियड आउट फ्लो फ्राम द लेक हैव एन एवरेज वैल्यू ऑफ सिक्स पॉइंट फाइव क्यूमिक्स फर्दर इन दैट मंथ द लेक रिसीव रेनफॉल ऑफ वन फोर फाइव मिलीमीटर एंड ऑपरेशन फ्राम लेक सर्फिस वॉज स्टिमेटेड एज सिक्स पॉइंट वन जीरो सेंटीमीटर राइट द वाटर बजट इक्वेशन फॉर लेक एंड कैलकुलेट द वाटर सर्फिस इलिवेशन ऑफ द लेक एट द एंड ऑफ द मंथ The average lake surface area may be taken as 500, 5,000 hectares. Assume that there is no contribution to or from groundwater storage. So, in this problem, we will uh, calculate uh, uh, the water surface elevation of the lake at the end of the month. Uh, uh, also, we will write the water budget equation for the lake. The given data uh, is uh, the water surface elevation uh, is given, which is 103.200 meter above the datum in the beginning of a certain month. Uh, also, uh, the lake reserved average inflow is given, which is six cubic, that is six cubic meter per second, from the uh, surface runoff sources. Uh, also, in the same period, outflow from lake have an average value of 6.5 cubic. That is 6.5 cubic meter per second. Uh, in that month, uh, further the lake received 145 millimeter of uh, rainfall, and uh, in that period, the evaporation from the lake surface was estimated to 6.10 centimeter. The average uh, surface area uh, to be taken uh, 
uh, for the lake uh, lake is uh, 5000 hectares um, we have to assume that there is no contribution to or from groundwater storage so uh, first of all we will write the water budget equation uh, and it can be written as change in storage is equal to inflow minus outflow so change in storage is denoted by delta s inflow is q i uh, into delta t plus p into a minus q naught into delta t plus e a means uh, that is uh, q i is the average inflow during the time interval uh, q naught is the average outflow during the time interval p is the precipitation during time interval e is the evaporation uh, during time interval and a is the extended area extend, uh, extended consider that is area of the lake so these are the different terms uh, which are explained here uh, so QI which is the uh, average inflow during the time interval is given that is uh, 6 cubic that is 6 cubic meter per second uh, P that is the uh, average uh, uh, sorry the rainfall that is received during that month is 145 uh, centimeter so uh, the, uh, that is equal to uh, 0 0.145 meter 145 centimeter is equal to 0 0.145 meter in fact that is a uh, millimeter sorry uh, I told that uh, it is 145 uh, centimeter it is 145 millimeter so 145 millimeter is equal to 0 0.145 meter Q naught is the uh, average outflow during the time interval and that is equal to 6.5 cubic meter per second which is given e is the uh, evaporation uh, from the uh, lag that is given which is 6.1 uh, uh, millimeter and that is equal to 0 0.061 meter delta t is one month so that is 1 into 30 one month have 30 days uh, and uh, one day have uh, one day is uh, 24 hours and then one hour is 60 minutes uh, and 60 minutes have 60 seconds so we will get the total uh, delta t uh, that is the time in that is uh, in second that is 2.592 into 10 to the power 6 seconds the a total area a is equal to 5000 hectares that is equal to 5000 into 10 to the power 4 square centimeter now substituting the values in the above equation so we will get the total uh, change in storage delta s that is equal to uh, 2.904 into 10 to the power 6 cubic meter the positive sign uh, the positive value indicates that the uh, increase in storage that we uh, have an increase in the uh, storage water in in uh, in increase in storage height uh, delta s divided by a is equal to 2.904 into 10 to the power 6 divided by 5000 units power 4 is equal to 0 0.05808 so this much a uh, height uh, uh, jo hai uh, jo hai hamare paas jo hai increase hui hai jo hai storage height ke andar jo hai itna jo hai hamare paas jo hai izafa hua hai so hamare paas jo total uh, uh, change in storage tha theek hai usko humne area se divide kiya so usse humne jo hai usse hamare paas jo hai total jitna hamare paas jo hai change in height ki value hai wo hamare paas jo hai aa gayi hai ah uske baad jo hai jo new surface water elevation hai wo jo hai humne find kiya karna hai so in order to calculate the new surface elevation uh, the given surface elevation is 103.200 meter so add uh, is 0 0.05808 with this value and we will get the new water surface elevation and that is equal to 103.258 meters above the data so in this way you will calculate the uh, total uh, new surface elevation and also the uh, write the water budget equation for a given uh, lake इस प्रॉब्लम के अंदर आपके पास जो है वाटर इलिवेशन जो है गिवन है कोई लैग है उसकी जो है वाटर सर्फ इलिवेशन गिवन है जो कि 103.2 मीटर है अबव दी डेटम इन द बिगिनिंग ऑफ दी मंथ कोई भी सर्टेन मंथ है 
जो लेग के अंदर जो रिजर्व एवरेज इनफ्लो है वो सिक्स क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है और जो फ्रॉम सर्फिस रन ऑफ सोर्सेज से और जो आउट फ्लो है वो हमारे पास सिक्स पॉइंट फाइव क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है जो लेग के अंदर इस उसी मन के अंदर जो है जो रेनफॉल रिसीव हुए वो वन फोर्टी फाइव एम एम है और सेंट जो ऑपरेशन हुई है लेग से वो सिक्स पॉइंट वन जीरो सेंटीमीटर है इस लैग के लिए हमने जो है वाटर बजट इक्वेशन जो है लिखना है साथ ही साथ जो है हमने न्यू वाटर सरफेस जो इलिवेशन है वो हमने जो है फाइन करनी है एट द एंड ऑफ द मंथ जो एवरेज लैग एरिया है वो गिवन है 5000 हेक्टर्स है हमने जो है एज्यूम करना है कि देर इज नो कंट्रीब्यूशन टू और फ्रॉम ग्राउंड वाटर स्टोरेज यानी कि ग्राउंड वाटर जो स्टोरेज है उसके अंदर या उससे जो है कोई कंट्रीब्यूशन जो है हमारे लैग के अंदर जो है नहीं हुई है सो वाटर बजट इक्वेशन जो है वो हम हमारे पास है कि चेंज इन स्टोरेज इज इक्वल टू इन फ्लो माइनस आउट फ्लो जो चेंज इन स्टोरेज है उसको हम डेल्टा एस एज नोट करते हैं इन फ्लो के अंदर हमारे पास जो है कितना जो है वाटर जो है इन फ्लो हुआ है कितने टाइम के अंदर साथ ही साथ जो है प्रेसिपिटेशन कितनी हुई है और एरिया हमारे पास जो है कितना है माइनस जो है जो आउट फ्लो है क्यू नॉट जो है हमारे पास आउट फ्लो है कितने टाइम के अंदर है ये जो है हमारे पास यूपोरेशन है और ये हमारे पास अगेन एरिया है ठीक है सो इन फ्लो जो है हमारे पास सिक्स क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है आउट फ्लो हमारे पास सिक्स पॉइंट फाइव क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है प्रेसिपिटेशन हमारे पास जीरो पॉइंट वन फोर फाइव मीटर है यूपोरेशन जो है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स वन मीटर के बराबर है टाइम जो है वो हमारे पास जो है टू पॉइंट फाइव नाइन टू इन टेन पावर सिक्स सेकेंड्स के बराबर है और एरिया हमारे पास जो है फाइव थाउजेंड इन पावर फोर स्क्वेयर मीटर के बराबर है सारी वैल्यू जो है हमने एब ऊपर जो वाटर बजट इक्वेशन उसके अंदर जो है पुट कर लेनी है सो वी विल गेट दी टोटल डेल्टा एस वैल्यू दैट इज इक्वल टू पॉइंट नाइन जीरो फोर इन टेंस पावर सिक्स क्यूबिक मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू हमारे पास जो है पॉजिटिव के अंदर है सो so, इसके मुराद ये है मतलब ये है कि हमारे पास जो है स्टोरेज के अंदर हमारे पास जो है इंक्रीज आया यानी कि हमारे पास जो है जो वाटर है स्टोरेज है उसके अंदर हमारे पास जो है इंक्रीज आया है अगर ये वैल्यू आपके पास माइनस में आती डेल्टा एस की वैल्यू दिस मींस कि आपके पास जो स्टोरेज है उसके अंदर जो है आपके पास जो है डिक्रीज आया है टोटल जो हाइट है डेल्टा एस के हिसाब से हमने जो टोटल हाइट है वो कैलकुलेट करनी है सो वो हाइट कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एस को आप डिवाइड करें टोटल एरिया से सो यू विल गेट दी इंक्रीज इन स्टोरेज हाइट सो वो आपके पास बराबर है जीरो पॉइंट के ठीक है सो so, आपने जो है क्वेश्चन में आपको क्यों नहीं कि आपने जो है न्यू सरफेस वाटर एलिवेशन एट द एंड ऑफ द मंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है ठीक है सो गिवन जो वाटर सरफेस एलिवेशन है अब द डेटम लाइन उस के साथ आपने ये ऐड कर लेना है सो यू विल गेट द न्यू वाटर सर्फिस एलिवेशन एंड दैट इज इक्वल वन जीरो थ्री पॉइंट टू फाइव एट मीटर अब द डेटम उसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आ, स्टेटमेंट ऑफ द एग्जाम्पल इज अ स्मॉल कैशमेंट एरिया ऑफ वन फाइव जीरो हेक्टर रिसीव अ रेनफॉल ऑफ टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इन नाइनटी मिनट ड्यू टू अ स्ट्रॉम एट एट द आउटलेट ऑफ कैचमेंट ट्रेनिंग द कैचमेंट वॉज ड्राई बिफोर द स्टोम एन एक्सपीरियंस एड रेन ऑफ लास्टिंग फॉर टेन आवर्स विद एवरेज डिस्चार्ज ऑफ वन पॉइंट फाइव क्यूबिक मीटर पर सेकेंड द स्ट्रीम वॉज ड्राई अगेन आफ्टर रन ऑफ ए वट इज अमाउंट ऑफ वाटर विच वॉज नॉट अवेलेबल फॉर रन विच अवेलेबल वॉज नॉट अवेलेबल टू रन ऑफ ड्यू टू कम्बाइन इफेक्ट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इवापोरेशन एंड बी वट इज द रेशियो ऑफ द रन ऑफ टू प्रेसिपिटेशन सो इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज वॉज नॉट अवेलेबल टू रन ऑफ ड्यू टू कम्बाइन इफेक्ट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इवापोरेशन Also, we will have to calculate the ratio of runoff to precipitation. The given uh, area, uh, the values are uh, the uh, catchment area is given, which is 150 hectares. Uh, rainfall, uh, which received, uh, is given 10.5 centimeter. Uh, the time in is given 90 minutes. Uh, also, uh, the uh, runoff is given, which is uh, lasting for 10 hours, la lasting. Uh, यानी मींस के आपके पास जो रन ऑफ की जो टाइम है कितने टाइम तक रन ऑफ हुआ है वो गिवन है टेन आवर्स तक जो है हमारे पास रन ऑफ हुई है एंड द एवरेज डिस्चार्ज ड्यूरिंग द रन ऑफ इज आल्सो गिवन इज वन पॉइंट फाइव क्यूबिक मीटर पर सेकेंड एंड द स्ट्रीम वाज ड्राई अगेन आफ्टर द रन ऑफ इवेंट 
पहले भी जो था हमारे पास जो स्ट्रीम था वो ड्राई था फिर उसके बाद जो है उसके अंदर जो है रन ऑफ हुई है और उसके बाद जो है रन ऑफ ख़त्म होने के बाद भी जो है हमारे पास जो है जो स्ट्रीम है वो ड्राई थी आफ्टर द इवेंट ऑफ रन ऑफ सो सोल्यूशन इन सोल्यूशन वी विल राइट द गिवन डेटा इन गिवन डेटा वी हैव एरिया गिवन विच इज़ वन फिफ्टी हेक्टर्स प्रेसिपिटेशन इज गिवन टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर डेल्टा टी दैट इज टाइम इज गिवन नाइन्टी मिनट्स आउटफ्लो इज गिवन दैट इज वन पॉइंट फाइव क्यूबिक मीटर पर सेकेंड The water budget equation for a catchment area in a time interval delta t is given as r is equal to p minus l. Here r is surface runoff uh, volume, p is the precipitation rainfall volume, and l is the losses due to infiltration, evaporation, and transpiration. Here p is uh, the total uh, precipitation that is 10.5 into 150 into uh, 10 to the power 4 divided by 100. Uh, हमारे पास जो टोटल प्रेसिपिटेशन हुई है वो 10.5 सेंटीमीटर है उसको अपनी मीटर में कन्वर्ट कर लेना है सो so, 10.5 डिवाइडेड बाय 100 ये वैल्यू इसकी है ठीक है उसको आपने जो है टोटल एरिया से जो है मल्टीप्लाई कर लेना है क्योंकि टोटल एरिया के ऊपर प्रेसिपिटेशन हुई है सो यू विल गेट दी टोटल नेट प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल वॉल्यूम दैट इज वन फाइव सेवन पॉइंट फाइव पावर थ्री क्यूबिक मीटर This much amount of uh, rainfall is the uh, occur, and this is the total volume of the precipitation or rainfall water. Uh, the losses R is uh, uh, sorry. The surface runoff R is equal to 1.5 into 10 into 60 into 60. Uh, here uh, the total runoff is uh, 1.5 cubic meter per second. So uh, the time. Uh, Here multiply this value uh, with the uh, uh, time that is 10 hours. Uh, multiply this with 60 uh, minutes. Uh, one hour I have 60 minutes, and also one uh, minute has uh, 60 seconds. So you will get the total uh, surface runoff in cubic meters that is 54 into 10 to the power 3 cubic meters. So in order to calculate the losses due to infiltration and uh, evaporation. uh we, we will get uh, l is equal to p minus r uh subtract the total uh precipitation of, uh, uh sorry the total uh run surface run off from the precipitation and we will get the total uh, losses due to infiltration operation and transpiration so uh, the total value of p is 157.5 into 10 to the power of minus 3 a uh, 10 to the power 3 a uh, minus r That is 54 into 10 to the power 3. So we will get the total uh, losses due to infiltration and evaporation. That is 10.3500 cubic meter. So this much uh, losses occur due to infiltration and evaporation during the process. In now in uh, in the second case, we will find the ratio of the uh, runoff to precipitation. So, in order to find the runoff to uh, the ratio of runoff to precipitation, we uh, we have R divided by P. R is equal to fifty-four uh, thousand, and uh, precipitation is one fifty-seven point five into ten to the power uh, three. So, so the ratio of runoff to precipitation that is R divided by P is equal to zero point three four three. So, this is the answer of our example uh, two, and also this is the end of our today's lecture.